അതിലെ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ദ മാസ്റ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു സംശയം ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ഐ പൾസ് അസ് ഐ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ബെറീസിന്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ സോ എന്താണ് ഐ പൾസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആന്റി ഓക്സിഡൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പതിനഞ്ച് തരം ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒരു സിനർജസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഐ പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് കാലത്ത് റിസർച്ചുകളും ഒക്കെ ശേഷമാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ഫ്രൂട്ട്സിനെ പോലും കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹൈ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ടാസ്കി സോ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഐപ്പിൾസ് അത് ഹാർട്ട് ഹെൽത്തിന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ റിലേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടാണ് റൈറ്റ് സോ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോബ്ലംസ് അത് ഡയബറ്റീസ് ആവാം സ്മോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊബാക്കോ യൂസേജ് ആവാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് അൺഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺസ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ചില സിംറ്റംസ് ശരീരം കാണിക്കുന്നു നമുക്ക് ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വലിയ രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുക കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്വാസമുട്ടിൽ വലിയ കഫ് ചുമയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാലുകളിലൊക്കെ സ്വെല്ലിങ് വരിക അതുപോലെ മുഖത്തൊക്കെ വല്ലാണ്ട് പഫിനസ് നീര് വന്നിട്ട് വല്ലാണ്ട് വീർത്ത് നിൽക്കുക അതുപോലെ എക്സസ് ഫാറ്റിക് അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക ബ്ലോട്ടിങ് ഭയങ്കര ഗ്യാസ്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക വല്ലാതെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുക ശരീരഭാരം വല്ലാതെ കൂടിക്കൂടി വരിക ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അത്തരം പ്രോബ്ലംസ് വന്ന് ഹാർട്ടിന് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അത് വരാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് ഐപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റിച്ച് ഇൻ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്താണ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നോർമലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജന്റെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഒരു നശീകരണ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം ഒരു ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതോ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് ചെമ്പ് പാത്രങ്ങൾ ക്ലാവ് പിടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിജന്റെ ഒരു നശീകരണ സ്വഭാവമാണ് സോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഇതേ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് പല കാരണങ്ങൾ എൻവെൻഡൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം ഡിസീസ് ആവാം ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആവാം ഏജിങ് ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് പതിന്മടങ്ങ് കൂടുന്നുണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അഥവാ സ്വതന്ത്ര റാഡിക്കലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷ്യസ് റൈറ്റ് സോ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് സോ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് നമുക്ക് പല ആന്റി ഓക്സിഡൻസും ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ഫുഡിലൂടെ തന്നെ കമ്പൽസറി കിട്ടണം എസെൻഷ്യൽ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ഒരുപാട് അറിവുണ്ട് പല ഫ്ലേവനോയിഡ്സ് പോളിഫിനോയിഡ്സ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സി ഇ എ അതുപോലെ ബിറ്റാകരോട്ടീൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് നമുക്ക് ഫുഡ് വഴി കമ്പൽസറി കിട്ടേണ്ട ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഫുഡ് വഴി കിട്ടണം ബാക്കിയുള്ളത് ശരീരത്തിന് സ്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റ
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള നാസ അവരുടെ ആസ്ട്രോനോട്ട്സിന് റേഡിയേഷൻ വഴി സ്കിൻ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ ഏജിങ് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് എയസ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷകർക്ക് ആ ഫ്രൂ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റില് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അസൈബറി ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ലോകത്ത് എന്തുമാത്രം സ്റ്റഡീസ് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോറിഡയിൽ അറുപതിലധികം പഠനങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ ബെനിഫിറ്റുകളെ കുറിച്ച് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് പ്രിവെന്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ ഒരു ഒരു ഫുഡ് ആയിട്ട് അസായ്ബറി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സോ അത്രമാത്രം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അത്രമാത്രം ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് അസായ്ബറി ഈ അസായ്ബറി ആണ് നമ്മുടെ ഐപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് റൈറ്റ് സോ പന പോലെ വളരുന്ന ഒരു മരമാണ് അതിൽ ഈ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു കൊലയും മുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒരു ഫീഡാണ് പൾപ്പ് വളരെ കുറവാണ് റൈറ്റ് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെരി പവർഫുൾ നമ്മുടെ ഐപ്പിൾസിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ അതിൽ ഫോർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അസൈബറി വരുന്നത് അസൈബറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഐപ്പിൾസിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എസ്പെഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു സോളിഡ് ആകുന്നുണ്ടാവും അതിനെ പിന്നീട് പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഫ്രീസ്ഡ് ഡ്രൈഡ് പൗഡർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറ്റുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറ്റുന്നു സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐപ്പിൾസ് പോലെ ഇന്ന് ലോകത്ത് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല ഐപ്പിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എന്താണ് ഈ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐപ്പിൾസിന്റെ ഒരു ഒറാക് വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ശരീരത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഡാമേജസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ഓക്സിഡേഷനെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഡാമേജിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അയ്യായിരം ഒറാക് യൂണിറ്റ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് എവ്രി ഡേ കിട്ടണം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ സോഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഡിഫറെന്റ് കളറിലുള്ളത് വിത്ത് സ്കിൻ തൊലി അടക്കം ഒരു മൂന്നര കിലോ എങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തികളും ദിവസവും കഴിക്കണം പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല മാത്രമല്ല അഫോർഡബിളും അല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഐപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ആ റിസർച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് സിക്സ്റ്റി എം എൽ ഐപ്പിൾസ് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യായിരം എല്ലാം മറിച്ച് ഏഴായിരം ഒറാക് യൂണിറ്റ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് റിസർവ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും റിസർവ് ആയിട്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ശരീരത്തിൽ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും സാധിക്കും സോ ദ നെറ്റ് ഇഫക്ട് വിൽ ബി ഗുഡ് ഹെൽത്ത് വളരെ നല്ല ആരോഗ്യം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി എക്കണോമിക്കൽ ഒരു ഡെയിലി വേജസിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് പോലും അഫോർഡബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഐപ്പിൾസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും നല്ല ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ഐപ്പിൾസ് റൈറ്റ് സോ വട്ട് ഇസ് ദിനർജിസ് ദി കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഐപ്പിൾസ് പതിനഞ്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അഞ്ച് ബെറി ഫ്രൂട്ട്സും പത്ത് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും ഒരു സിനർജിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസിഷൻ ആണ് ഐപ്പിൾസ് അസായ്ബെറി ബ്ലൂബെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി മൾബെറി സ്ട്രോബെറി എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ബെറി ഫ്രൂട്ട്സ് അതുകൂടാതെ പൈനാപ്പിൾ പിയർ വൈറ്റ് ഗ്രേപ്പ് കിവി ഫ്രൂട്ട് ആപ്പിൾ പൊമഗ്രനേറ്റ് ചെറി ബനാന കൺകോഡ് ഗ്രേപ്പ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഈ പത
കണ്ണിലുള്ള കോശങ്ങളിലാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ കണ്ണ് സംബന്ധമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ലങ്സിലോ ബ്ലഡ് വെസൽസിലോ ഹാർട്ടിലോ കിഡ്നിയിലോ സ്കിന്നിലോ ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറെ കാരണമാകാം അത് പല അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ട് മാറും ജോയിൻസിലാണ് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന്റെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിന്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങളിലുള്ള ജനിതക ഘടന ഡി എൻ എ ഈ ഡി എൻ എ ആണ് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കോശങ്ങൾക്ക് അവയുടെ വളർച്ചയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് കോശങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഡാമേജ് കൊണ്ടാണ് ഇന്നുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതിൽ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് സോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വൈറസ് കയറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ നോ വി ഇൻസ്റ്റാൾ ആന്റി വൈറസ് വൈറസിന്റെ അറ്റാക്കിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആന്റി വൈറസ് എന്നതുപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ മൂലം ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഇൻ അഡ്വാൻസ് റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് സോ ഈ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അതിനാവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ സപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ ന്യൂട്രൽ ആക്കും അതിനെ ന്യൂട്രൽ നോർമൽ ഒരു ആറ്റമാക്കി മാറ്റും സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രൽ ആക്കാനുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡൻസിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഒറാക് ഓക്സിജൻ റാഡിക്കൽ അബ്സോർബൻസ് കപ്പാസിറ്റി സോ ഐ പൾസ് ഈസ് സഫീഷ്യന്റ് ഇൻ ഒറാക് ആന്റി ഓക്സിഡൻ റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സോ ഐ പൾസ് എവ്രി ഡേ സിക്സ്റ്റി എം എൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ശരീരത്തിൽ വരികയും ഇവ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും നല്ല ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഐ പൾസ് ഡസ് റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ്സ് ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഐപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാറ്റഗറൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർഡിയോ വാസ്കുലറായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഐപ്പിൾസ് വഴി കിട്ടുന്നത് ഐപ്പിൾസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് പോലും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് പോലും ഹാർട്ട് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് അത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ പ്ലേറ്റൽ അഗ്രിഗേഷന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ വല്ല കൂടാതെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ആന്റി ഓക്സിഡൻസിന്റെ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ആ രീതിയിൽ സെല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയും സെൽ മെമ്പ്രെയിനെ ഒക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രിവെന്റീവ് പവർ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബിൽസ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ബാക്ടീരിയ വയസ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ശരീരത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഐപ്പിൾസിലുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് റൈറ്റ് ആന്റി ക്യാൻസറസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ക്യാൻസർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കുകളെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്നും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഐപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെയധികം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാനും അതുപോലെ മെന്റൽ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടാനും ഒക്കെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് മെമ്മറി പവർ കൂടുക കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ കൂടുക ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ നല്ല രീതി
ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റും ഇല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാം റൈറ്റ് സോ ഏജ് ലിമിറ്റ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് സേഫ് ടു യൂസ് പക്ഷെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കാരണം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഉപയോഗി കുടിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ നിന്നും കൊളസ്ട്രോൾ വഴി അത്യാവശ്യം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ചെറിയ കുട്ടികളിലും ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ്സ് സേഫ് Right? So, children to adult category, we can use this as well. And uh, what is the duration? How long do you use it? It's totally dependent upon the person. How long do you use it? Because it is for prevention. Right? So, how long do you use it? 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 Right. So, if you don't want to use it, you don't want to use it. So, you can use uh, it as you desire. So, you can use it as you desire. ഏത് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കണം പ്രിഫറബ്ലി ബിഫോർ ഫുഡ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപാണ് ബിക്കോസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവും സോ ഭക്ഷണം ഹെവി ഫുഡ് കഴിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അതിന് അജീർണം സംഭവിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശരീരത്തിന് സാധിക്കില്ല ഡൈജസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതുള്ളൂ സോ എം ടി സ്റ്റമക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് അവർ ബിഫോർ ഫുഡ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചാൽ അതിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ശരീരത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഐപ്പിൾസ് ബിഫോർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് അതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ശരീരത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും റൈറ്റ് എന്നാൽ ചില കേസസിൽ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട പുതുതാരണമായിട്ട് അസിഡിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ ആസിഡിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പ്രിഫറബിളി ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഐപ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബിക്കോസ് ഐപ്പിൾസ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് റൈറ്റ് ദെൻ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിൽ ഉപയോഗിക്കാമോ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് പ്രിഫറബിളി പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് മാസമാണ് അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ വെയി